Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast. Dessa vez nós temos um episódio um pouquinho diferente. Nós vamos responder as perguntas que vocês deixaram lá no nosso Instagram, lá no arroba Pencast Oficial. E para fazer isso, eu estou aqui, eu, Gabriel Rubens, juntamente com o Vinícius Pasco Antônio, o Pasco Adeve. Como você está, Vinícius? E aí, Gabriel, e aí, pessoal, beleza? Estava aqui editando uns vídeos do Pasco Adeve. Dei um tempinho para a gente responder as perguntas do pessoal que vocês fizeram lá no Pencast Oficial no Instagram. Bora. É isso, então vem coisa boa por aí. Antes de a gente fazer as perguntas, eu acho que tem uma coisa que a gente podia falar com o pessoal, né? Sobre o teu irmão? Tinha um cara bonito aí que tava querendo conseguir um trabalho, isso mesmo, isso mesmo. Então deixa eu só dar uma introdução que essa semana, ontem na verdade, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, ontem eu digo dia 18 de agosto de 2021, saiu o episódio do Gabriel Pasco Antônio, o irmão do Vinícius, o irmão gêmeo, do Vinícius, que ele falava sobre a migração diária, que ele, depois de sete anos como advogado, ele quer virar um developer, né? E nós gravamos esse episódio há um mês e meio atrás, mais ou menos, ou dois, eu não sei, um mês e meio atrás, ele tava falando do processo que ele tava fazendo, né? Tava estudando muito e fazendo algumas entrevistas. E o que aconteceu de lá para cá, Vinícius? Cara, e aconteceu que agora a gente tem um novo programador na família, ele conseguiu um emprego, tá trabalhando como front-end, e é muito legal ver Top. que todo o esforço dele vale a pena, que dá para migrar de área, cada pessoa com seu tempo, e é muito bom ver isso. Se você não escutou, escuta o episódio dessa semana, que você vai entender mais sobre isso. E a ideia é também abrir uma caixinha de perguntas para ele responder as perguntas que você possa ter, porque provavelmente tu quer mudar de área, tem várias dúvidas que todo mundo tem, e é uma oportunidade de conversar com ele, um cara que acabou de migrar de área, então... Fica esperto nos stories do Pencast Oficial, que já já a gente abre uma caixinha de perguntas para o Gabriel responder vocês. E a gente vem aqui nesse mesmo formato para responder. Bora para as perguntas? É uma pergunta do André Araújo, dando o um contexto, né? Que eu trabalho em Portugal e você trabalha na Alemanha. Se, nesses lugares, as pessoas são flexíveis nos horários, tipo, posso entrar mais tarde, completar as oito horas? Eu vou começar respondendo, Vinícius, essa e dizer que... Pelo menos na minha empresa, eu só trabalhei na empresa desde que cheguei aqui, estou na mesma há dois anos e meio, um pouco mais que isso. Sim, tem essa flexibilidade de horário. É, o que é pedido que a gente tente estar tá ali, tem uma intersecção né, de horário com, com a equipe, que é pelo menos entre as 10 e as 4 estar tá no trabalho. Mas fora isso, tem gente que entra às 7, tem, entre, tem gente que entra às 10, então não tem problema em geral. Mas claro que a empresa é muito grande, então depende da lei do seu gerente. No meu caso, isso é bem tranquilo. É, mas eu não falo de geral pela empresa, pelo país, né? na verdade. Eu acho que é melhor procurar. Se tiver dúvidas sobre isso, é, confere no LinkedIn, vai no Glassdoor, é, que também tem bastante reviews das empresas, e contacta alguém que já trabalha lá. Sabe? Vai lá no LinkedIn, procura 10 pessoas, manda mensagem. Já fiz isso, às vezes dá um pouco de vergonha, mas tu manda. Para várias pessoas, tu vai ter ali dois, três que vão te responder e vão acabar te dando um pouco mais da realidade da empresa. Então, pesquisar é importante. E para ti, Vinícius, na Alemanha, é um pa... a Alemanha é um cara, país flexível? Cara, é muito parecido com a tua situação. Aqui, tanto faz o horário que você entra, depende do seu contrato. Eu tenho que trabalhar 40 horas semanais, tem gente que é estagiário, trabalha... 20, tem gente que trabalha 30, mas você tem que cumprir sua carga horária semanal e o, quando você quer fazer isso, tanto faz. Se a gente quer entrar às 7 da manhã, às 9, às 11, vai muito do projeto, vai muito de com quem você trabalha, é muito legal você estar tá alinhado com as pessoas que estão trabalhando no seu time para que vocês estejam disponíveis no mesmo horário, mas uma vez que você alinhou com o seu time, com o seu líder, com a sua equipe, você é livre de poder trabalhar e fazer as horas que você quiser. Até uma um contraponto com o Brasil, você pode sair às três horas do trabalho, às duas horas, ninguém vai te olhar feio, porque eles sabem que você tem a sua responsabilidade, que você vai cumprir suas 40 horas, então se hoje você trabalhou seis horas, provavelmente amanhã ou durante a semana você já fez hora extra para poder ter esse privilégio. E falando em trabalho, a próxima pergunta é do Gabriel Drained, que ele está perguntando sobre trabalhar com Android e iOS. Ó, Gabriel, vou ser bem sincero para tu, cara, eu não tenho experiência com Android e iOS, então, por isso, eu nunca recebi vaga. Ele quer saber se tem bastante vaga aqui na Europa. O que eu te recomendo é LinkedIn, pesquisa as vagas por localização, você pode colocar Europa, você pode colocar um país específico, e procura a vaga de desenvolvedor Android ou iOS. E a dica de ouro para você que está aqui com a gente é o seguinte, aqui na Alemanha, eles não usam tanto o LinkedIn. Então, se você tem interesse de vir aqui para a Alemanha, procura no site Xing. É em alemão, mas você pode usar o Google Tradutor para procurar as vagas e pesquisar as vagas que tem lá. 
e você consegue ter uma base melhor. Legal, é, há, há uns anos atrás me mandaram uma vaga também para a Alemanha, tipo, tem muito tempo e também o, o, a mulher do RH, ela me mandou o link para essa plataforma também e, e na época eu acho que era em inglês, cara, porque se fosse em alemão eu teria dropado, eu não sei se eu usei o Google Translate, mas eu acho que tem em inglês também. Pode ser, é que eu tô na Alemanha, então eu sempre vejo o ponto .de, né, é Sim. automático. E Pode como ser, eu boa. sou vovô nauta, eu nunca pesquisei .com. Talvez tenha. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês que quiserem saber mais. Já faz tempo que eu não trabalho como developer, né? Eu tô como agile coach agora. Então eu sei que tem, por exemplo, na minha empresa tem. Até pouco tempo atrás, quando eu olhei no site, tinha algumas vagas lá para tanto iOS e Android. É... Mas confere, confere no LinkedIn. Como o Vinícius falou, é bom dar uma olhada... Não só no país, mas também nas cidades, né? Tipo, pensa assim, no país que tu quer e dá olhada nas cidades pra saber, que tu quer morar para saber se tem vaga lá. Foi o que eu fiz na minha área. Quando eu era desenvolvedor também, eu, eu queria morar, eu olhava, por exemplo, eu queria morar na Irlanda. Então, eu olhava, tipo, Irlanda, eu olhava a capital, eu olhava outras cidades que tinha perto, assim, que eu pensava, pô, se eu não quiser estar na capital. É... E o LinkedIn já dá uma boa ideia. Até mesmo ver, assim, se tem vagas novas, sabe? Porque às vezes tem coisa no LinkedIn que é automático, não sei se é tipo um bot que eles copiam de outro site. Tenta olhar sempre as vagas novas que, que tiveram ali nos últimos 15 dias, que isso vai te dar uma noção melhor do, de se tem vaga ou não. Legal, vamos para a próxima então, Vinícius, que é uma pergunta aqui do Otávio, que é que idioma vocês falam no trabalho e no país? Cara, para mim é fácil, é, no meu dia a dia é português, né? Eu estou trabalhando e morando em Portugal, então é português o dia inteiro. É, muda o sotaque, mas a língua é a mesma. No trabalho, eu vou dizer, não sei se metade, metade, talvez 60% do tempo em português e um pouco em inglês, porque é uma empresa internacional. Se só tiver brasileiro e portugueses numa call ou na reunião, a gente fala em português, que é o mais fácil, mas qualquer pessoa de fora a gente muda para o inglês. Né? Então, quase todos os dias eu tenho alguma interação ou reunião é, inglês. Então, o inglês é muito importante e aqui em Portugal, o nível de inglês é bem alto. Eu já vi uma vez um índice, um índice que mostrava que Portugal tem, tem uma porcentagem grande de pessoas que falam inglês. Então, cara, o inglês é muito importante. Cara, que, que legal, porque isso é uma coisa que eu me surpreendi aqui com a Alemanha. Eu tô morando em Dortmund, que é uma cidade um pouco mais do interior. A gente está aqui na região de Westfalen e nem todo mundo fala inglês. Não é comum você achar pessoas que falam inglês. No meu trabalho, quando eu me mudei para cá, eu falava só inglês, só que o pessoal falava entre eles em alemão, eles não se esforçavam muito para falar inglês, até porque eles têm dificuldade. Hoje em dia eu só me comunico em alemão, no trabalho, foi até bom ter esse clima meio hostil de uma língua que, você não, que eu, eu não sabia falar alemão, eu tinha uma base, mas eu não sabia, mas foi bom para eu aprender a me esforçar e sair da zona de conforto e aprender alemão, escutando o dia inteiro os caras falando alemão, não entendendo nada, foi bom. E no, no país... Eles falam bastante alemão. Dependendo das cidades que você for, eles vão saber inglês. Então, Berlim, Munique, Frankfurt, Hamburgo, as grandes cidades, capitais, né? As gigantes, eles falam inglês porque tem muita gente de fora. Mas se você vier para a Alemanha, é bom você começar a estudar um pouquinho do alemão. Vai ser, bastante, vai ser bem útil. Sim, tu fala um pouco nisso, né? É, no primeiro episódio do Pencast, que foi a tua ida para a Alemanha, tu fala um pouco sobre isso. É, então, confere lá. Spotify, Google, Apple Podcast ou até aqui no YouTube, procura lá o Pencast 1 que o Vinícius conta um pouco dessa trajetória dele e a gente vai fazer um novo, né? Até para falar de como que é o dia a dia na Alemanha. Mas vamos para a última pergunta que é a do Augusto. E essa eu respondo também, Vinícius, que é por que a gente não faz algumas lives também no YouTube e no Instagram? Essa é fácil. Primeiro ponto é a internet do Vinícius é discada. O cara foi para a Alemanha, mas a internet é muito ruim, tem um delay gigante... Então, eu tenho que ficar esperando. Toda vez que eu faço uma pergunta, eu dou um segundinho a mais para ter certeza que, que não vai ter um E quando ele fala, eu também tenho que esperar assim, sabe? Então, é... esse é o primeiro ponto, a internet do Vinícius. Mas é mentira? Cara, pior que não. Foi uma das coisas que eu me surpreendi. Aqui, eles usam carta para tudo. Qualquer comunicação oficial não é e-mail. Você quer contratar qualquer serviço, tem que mandar carta ou fax. E internet de escada. Eu moro aqui em Dortmund e... Na minha casa, eles não conseguem passar cabo, não tem ainda infraestrutura de cabeamento, internet de escada, só que, ó, dias de luta, próxima sexta, dias de glória, vou, ter, vou aumentar a velocidade da minha internet, que hoje em dia é 16 mega, vou receber 250, só que ainda vai ser de escada. Então, não vai dar pra fugir, só que vai dar, vai, já é uma desculpa a menos pra gente fazer live. Qual que é a outra 
outro ponto que você ia falar. Não, e o segundo ponto agora, o, o principal, na verdade, é esse segundo ponto, que é a diferença de horário, né? Tá, o Vinícius mora na Alemanha, eu moro em Portugal e o Gabriel Lima no Brasil. Então, só para conseguir o horário... Os nossos horários já é difícil, sabe? Porque o Gabriel Lima, às vezes, está no horário de trabalho, então a gente tem que ir um pouco mais tarde. Mas quando a gente vai mais tarde, o Vinícius vai até mais de meia-noite gravando, né? Então, isso complica muito para todos nós. Plus, o pior, né? Quer dizer, não o pior, mas o mais difícil quando tem algum convidado. Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma gravação, o próximo episódio... É, com o Lávio e ele mora no Canadá, então ele tá em Toronto e a gente adiciona mais uma time zone aí, e assim por diante tem gente que a gente fala que tá na Alemanha, a gente quer falar com algumas pessoas que estão até na Austrália então fechar esse tempo é difícil então juntar todo mundo fazer uma live é muito mais difícil ainda é, então por isso, por enquanto é, eu acho um pouco complicado mas se vocês acham que a gente deve fazer, talvez até responder essas perguntas aqui numa live, né? Deixa aí no comentário, dá um like, que a gente vai saber que esse formato é desejado. É isso aí, cara. Então, isso foi as nossas primeiras perguntas e respostas aqui do Pencast. Se você acha que a gente precisa fazer uma live ou tem interesse, que nem o Gabriel Rubens falou, comenta aqui que você quer live, live, comenta aqui no, no YouTube. Se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo. E também acompanha a gente nas outras redes sociais. A gente está no Instagram, que nem a gente falou, a gente sempre abre caixinha de perguntas para responder aqui no YouTube. Segue lá se você não segue, arroba Também no Twitter, arroba Oficial. 